വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പത്താമത്തെ അധ്യായമായ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻകം റിസീവബിൾ ഈസ് ഡാഷ് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ലാബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി എ പ്രോഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ലോസ് കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം അഥവാ വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു അസെറ്റല്ലേ കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ അസെറ്റല്ലേ വരു കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം ഒരു അസെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ അസെറ്റ് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഷാൾ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മീഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തൊഴിലാളികൾക്ക് കമ്മീഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത കമ്മീഷൻ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ സി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കറണ്ട് ഇഗം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റല്ലേ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ ബിസിനസ് വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് അഥവാ കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അഥവാ അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ലാബിലിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ ബി അസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം അഥവാ വരുമാനം കിട്ടാനുള്ളത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം അതൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അസെറ്റാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിനേഷന് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് നമുക്കൊരു ട്രെയിൽ ബാലൻസ് തരും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രെയിൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ദി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു
ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ട്രെയിൽ ബാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റല് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇരുപത്തയ്യായിരം പർച്ചേസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം സാലറീസ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം റെൻറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻഷുറൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം മിഷണറി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ആയിരം ട്രെയിൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രെയിൽ ബാലൻസിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ഹാൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് രൂപ ഇനിയും സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് വാടക നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിരുന്നു നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീഷ്യേറ്റ് മിഷനറി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പി എ മിഷനറിക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു പത്ത് ശതമാനമാണ് പെർ അനുവ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീഷ്യേഷൻ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാനായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ആദ്യം നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് കാണിക്കുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കാണിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് അ
കാണിക്കാനായിട്ട് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകവും മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ലാഭാണോ നഷ്ടമാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഏത് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് നോക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരം ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ ഇൻകം ആണ് കൂടുതൽ വരുമാനമാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് ചെലവ് കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ആയ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നിന്നും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുക പർച്ചേസ് പതിനയ്യായിരം കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആണെന്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്കത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു ഇങ്കത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ തുകയുടെ ടോട്ടലും എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തി തൊള്ളായിരം ആയിട്ടുണ്ടാവും ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറും പതിനയ്യായിരവും ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂട്ടിയാല് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ നമ്മള് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ തയ്യാറാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അത് എവിടേക്ക് മാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൌൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബ്രോഡൌൺ ചെയ്യും ക്യാരി ഡൌൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബ്രോഡൌൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ക്യാരി ഡൌൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബ്രോഡൌൺ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കും നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ കാണിക്കും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡോൺ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് കാണിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ട്രെയിൽ ബാൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാലറിയാണ് സാലറിന്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരം നേരിട്ട് എമൗണ്ട് കുളത്തേക്ക് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സാലറിയുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ് രൂപ ഇനിയും സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ ഇനിയും സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ള തുക കൂട്ടുകയാണോ കുറയ്ക്കാണോ വേണ്ടത് ആഡ്
മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത തുക കൂട്ടുകയാണോ കുറയ്ക്കുകയാണോ വേണ്ടത് കുറയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ നമ്മൾ റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെന്റ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആ ദിവസം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കാണിക്കും പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ട്രെയിൽ ബാൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെന്റിന്റെ തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് കൊടുത്തേക്ക് എഴുതൂല കാരണം അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ലെസ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എത്ര രൂപയെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും കാരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കുക അപ്പൊ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പേഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് റെന്റിന്റെ അഡ്വാൻ റെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസിന്റെ തുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഡേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ ദിവസ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാ കാണിക്കുക മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിന്റെ തുക അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയിലെ തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും കിഴിക്കണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ മുന്നൂറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോമൊന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഈ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ദിവസ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പൊ ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ഇനിയൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ നിൽക്കരുത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആ ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നിൽക്കരുത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു നോക്കി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് മിഷനറി ബൈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പി എ മിഷനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ മിഷനറിക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മിഷനറിന്റെ തുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് ഇരുപത്തെട്ടായിരം ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തെട്ടായിരം ഇന്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് അത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കും അപ്പോ മിഷനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകോ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്
എഴുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അത്ര ഇല്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിട്ടുന്നില്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കുറവാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻകം കൂടിയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നെറ്റ് ലോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുക കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ കുറവാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ആയ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറും ആയിരത്തി മുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും കുറയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ തുകയുടെ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻഷുറൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സാലറി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഇല്ല ലാബിലിറ്റി സൈഡും അസെറ്റ് സൈഡും ലാബിലിറ്റി എമൗണ്ട് അസെറ്റ്സ് എമൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അസെറ്റുകളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ ലാബിലിറ്റികളും ക്യാപിറ്റലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് അതിന് ശേഷം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ലിക്വിഡിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോണത്തിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും മിഷനറി ഒരു അസെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ മിഷനറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സാധാരണയായി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് കാണിക്കുക അതിന് ശേഷം ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് കാണിക്കുക മിഷനറി ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിഷനറി എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് മറ്റുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മറ്റൊരു കറണ്ട് അസെറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതൊരു അസെറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വേറെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഈ ട്രെയിൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ഹാൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുപ്പത്തൊന്ന് പ
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പേഡിൻ അഡ്വാൻസ് അത് എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിരുന്നു മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് അസെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് മിഷനറി ടെൻ പെർസെന്റേജ് അത് മിഷനറി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിക്സർ അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഫിക്സർ അസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫിക്സർ അസെറ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മിഷനറി മിഷനറി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മിഷനറിക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം അപ്പൊ മിഷനറിന്റെ തുക ഇരുപത്തെട്ടായിരം നമ്മൾ നേരിട്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തേക്ക് എഴുതാതെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ടായിരം കാണിച്ചിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ തുക നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ തുക ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അസെറ്റുകളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ലാബിലിറ്റി ആയി ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ പോലുള്ള ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ഫിക്സഡ് ലാബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ആയിരം രൂപ ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് അത്ര അത് കാണിക്കുക ആയിരം രൂപ കാണിക്കുക പിന്നീട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതൊരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം സാലറീസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് സാലറി ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ള മുന്നൂറാണ് ഇനിയും കൊടുക്കാനുള്ളത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് മുന്നൂറ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിച്ചു അപ്പൊ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റികളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ആയ ഫിക്സർ ലാബിലിറ്റി ആയ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാപിറ്റലിന്റെ തുക നമുക്ക് ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് അത് നമ്മൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ തന്നെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കാതെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കണം കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കും വേണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ കൂട്ടണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന എത്രയായിരുന്നു മുപ്പത് തൊണ്ണൂറായിരുന്നു മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത തുകയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയാം ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിന്റെ തുക ക്വസ്റ്റിൽ എത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം അപ്പോ ക്യാപിറ്റലിനോടൊപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നയന്റി കിട്ടിയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന്
ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും സെയിം എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരമുള്ള എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്